。骆大哥果然是条汉子，没有让兄弟失望。不过我也把丑话说到前头，哪天我要是实在扛不住了，也希望你们多担待。我这毕竟有一千来口人，还得活命啊。我知道你的难处，但是在这场战争中，没有中间派，要不这边，要不那边。罗大哥，你可一定要把持住自己，千万不要成为民族的罪人。老魏，吓唬我？我不是在吓唬你。据我所知，二当家的。和日本人过往甚密，您可知道？马有德，什么意思？三个月前，马有德运送一批货物，从西安城去南方。后来我的人上船去打探，发现每艘船上都有好几个化妆过的日军。既然是化妆过的，你们怎么知道是日军？因为他们统一使用的是三八大盖。后来还和我们的人交了火，从他们的战术动作上看，就知道他们是正规的日军。三个月前的事儿，为什么现在才说？罗大哥，书不见亲的道理我还是懂的。上次咱们刚刚见面，交情太浅，他说了你也未必会相信。那现在说，你是出于什么考虑？小鬼子在白洋淀上的运输线已经被我们卡断了，他们再度利用马有德为他们运送军需物资。有证据吗？目前还没有。这次来，我就是来找证据的。马有德是我过命的兄弟，他虽然是好酒好色，但是他精明能干。我们信义堂的大部分买卖是由他经由着。你要说他有点克扣，我信。但是要违背信义堂的宗旨，为日本人卖命，我想他还不至于吧。再说了，信义堂的货物最终都得过我的手，如果没有我的批示的话，任何货物是出不了码头的。就算他想乱搞，我想他也不会有那个机会。骆大哥，是不是太轻信马有德了？都是自家兄弟，用人不疑，疑人不用嘛。除非你有铁的证据，否则的话，单凭你一面之词，我是不能把他怎么样的。底下的兄弟们也不会服气。好，那我有一个不情之请，不知可否方便？说，我能不能看一看信义堂的货物运输清单？老魏，就是说你要查账，不觉得过分吗？罗大哥，我这么做也是为了帮你。好，老魏啊，看在我妹妹的面子上，我破一次例。四喜，嗯，你跟老魏是什么关系啊？上下级，他是我老大。老大，他不是教书的吗？教书？啊，对对对，差不多吧。啊，反正他还教别人打枪呢。那你一直跟他在一起吗？是啊，我跟他在一起都快三年了。那你肯定很了解他了。那是当然了。那，你能不能跟我说说，他家里还有什么人啊？家里？这平时倒没听他说过，我就知道他十几岁的时候啊，让一个军阀抓了当壮丁，后来呢，因为上过几年私塾，认识些字，这个军阀就留他在身边啊，当了勤务兵。再后来啊，再后来他就教书了。那他的身世怪可怜的，四喜，老魏有什么兴趣爱好吗？对了，他喜欢吃什么？还有他没事的时候都喜欢干什么呀？兴趣爱好，兴趣，哎，那玩枪算吗？他这个人对吃也没什么要求，管饱就行。还有啊，他
他特别忙，基本上没有没事的时候。洛西妹子，听说你大哥在书房是吧？我找他有点事儿。老魏和我哥聊天呢，让我不要打搅他们。老魏来了，好久不见呐、啊，我得跟他打个招呼。这位大哥，洛大哥吩咐过，闲人不让进去。你是谁呀、啊？我是闲人吗？我是信义堂二当家的，这里没你说话的份儿。哎，对不住了，二当家的，这是洛大哥吩咐过的，你也别难为我是吧？好，我亲自跟你洛大哥说，莫名其妙。哎，哟，老二来了，大当家的，二当家的，别来无恙啊！别来无恙，别来无恙，大当家的。我听说老魏来了，就想过来跟他打个招呼，结果这小子拦着我不让我进。<笑>好了，没事了，都别走啊！中午一块吃饭。好，<笑>那我今天亲自下厨。老魏啊，还是你的面子大，我妹妹可是多少年都没下过厨房了。哪是我的面子大，是洛小姐今天有兴致。我给你那毛巾擦擦脸啊！这个没有得太久花，我怕他看出什么破绽来。那你跟陆大哥说马有德的事了吗？没有证据，公口无凭。那怎么办啊？除非找出马有德和日本人勾结的证据来。队长，你说的简单，这是新安城，不是咱们的地盘啊，去哪找证据啊？你去找一趟李木三，让他找人帮忙，查一查马有德。大当家的，接下来有什么事儿啊？老二啊，我们俩在一起有十来年了吧？哎呀，要是从第一次见面开始算起，应该有十六年了。我这一辈子有一半的时间是和你在一起啊。是啊。大当家的，今天怎么这么伤感呢？老二，我们虽然不是亲兄弟，却和亲兄弟一样啊。有些话我得跟你说，轻了重了的你要多担待啊。我可是打心眼里为你好。大当家的，你说吧。我知道你一向是不拘小节，吃喝嫖赌这些事儿，对于一个江湖人来说不算是什么。我不会和你计较，但是有一件事，你是绝对不能做的，那就是给日本人当汉奸。大当家的，我这个人您还不了解吗？虽然我平时有点混，但是我对咱们信义堂那是忠心耿耿啊，打死我也不可能当汉奸呢、啊。好，没有最好了，我只是给你敲个警钟。如果你以后口不应心的话，到时候我可救不了你。老二，我们兄弟一场，我是真心不希望你走错路。您就放一百个心吧，我可以对天发誓，假如我马有德啊不顾信义堂的利益，昧了良心当汉奸，就让我不得好死。大当家的，您到底听了谁嚼舌头啊？我可以跟他当面对质啊。行了，过去的事不要再提了。从今往后，你给我牢牢的记住你发过的誓。您放心，我一定牢记。天也不早了，您就歇着吧啊做了醒酒汤，醒什么酒啊？我又没喝多，你没喝多，有人喝多了呀
，你什么意思？老魏不是喝多了吗？他喝多了，你把醒酒汤端我这来干什么呀？小姐，你这你就不明白了。我们当下人的呀，最重要的就是有眼力劲儿。小姐要是打瞌睡的话，咱就得立刻递枕头。你这个小丫头片子，尽出幺蛾子。你要不去，我可去了啊。哎，给我吧，我一会儿送过去。谁啊？是我，我给你送醒酒汤来了。陆小姐，请进。嗯、陆小姐，其实不用了，我的酒早就醒了。别大小姐长大小姐短的，叫我洛心就行。来，赶快把汤喝了吧，对身体好。你以后啊，少喝点酒，别那么傻实在，别一说你就干。好，谢谢了。嗯。你没有话要对我说吗？嗯、哦，对了，华小诺啊，让我代问你好。他最近挺好，挺好的，每天都很忙，人都变瘦了。忙点好啊，比闲着强。哎，是。陆小姐，时候不早了，你早点回去休息吧。你赶我走吗？哎，不是，我不是那个意思，我是怕耽误你休息。我天天闲的只剩下休息了。那洛小姐为什么不出来帮你哥哥做点事儿啊？我不会呀、啊，其实我哥缺的就是像你这样的帮手。不会的话可以学嘛，我想怎么着也比画画简单多了。哦，那我听你的，回头跟我哥说说。我只是给你一个建议，当然了，如果你自己不愿意，也不用勉强自己。我愿意，只要是你希望我做的，我都愿意。你明天陪我去打枪吧。啊，好。一言为定，那我先走了。你好好休息。人家费劲巴拉的给您唱曲儿呢，您那儿魂又太虚，是不是还想着别的女人呢？哎，说什么呢？你这么一只狐狸精，就够我喝一壶的了，哪还有心思去招惹别的呀？那你是干什么呀？生意上的事儿，最近出了点麻烦。什么麻烦？有人想断我们信义堂的财路啊。那就把他搬走啊！这块石头又臭又硬，不太好搬呢。哟，您不是都已经靠上日本人了吗？石头胳膊还有比日本人还粗。靠是靠上了，靠的不太结实。日本人的水太深了，到现在我还没有摸到正根儿呢。谁是正根儿？要不要我们说马平你摆平？<笑>你，你以为谁都跟我一样啊？哎，你别小瞧我，我跟你说，只要我出马，在我的石榴裙底下，还没有留过活口呢。石榴裙下没活口，哎，这个办法不错呀，小杜鹃，真有你的啊！你，难道你真的愿意我去勾引别的男人？怎么是我让你去勾引的？你不是自愿的吗？什么呢？啊！就是你愿意，人家也不见得愿意啊。再说了
，我也舍不得呀。你放我下来，你你放。请进，老魏，你怎么在这儿？不是说好去练枪的吗？我在帮你哥查一笔账。你愿意加入新一堂啦？没有，只是临时帮忙。嗯，那你查完了吗？可以去练枪了吗？啊，查完了，走吧。好。听战狂的老徐说，大当家的让老外去查账了。查账？是。你们也真怀疑我。可是咱们手脚做的很干净，没有破绽。欲加之罪，何患无辞啊！陆明义啊，陆明义，我马有德对得起新一堂啊！你不仁，就别怪我不义了。贾团长，信义堂马有德前来拜会。十二当家呀、啊，今天怎么有兴致跑到我这儿来了？其实有德对贾团长一直就很仰慕，只不过自残身份不敢高攀呐。你是抱上别人的粗腿了吧？怎么会看上我这个小小的保安团呢？哎，不敢不敢，谁不知道在咱们西安城，贾团长您是一人之下，万人之上啊。还有谁的腿比您的粗、啊？少他妈拍马屁！一点小意思，给保安团的弟兄们喝茶。贾团长那份，回头我让人送家去。二当家有心了，我替弟兄们谢谢喽。啊，谢什么呀？这都是我应该做的。二当家的出手如此大方。是不是有什么事儿需要我帮忙啊？您是渡边太君身边的红人啊，想必您一定知道他老人家对我们信义堂的大小姐洛心有点意思啊。怎么？假如咱们能促成这段美满姻缘的话，那渡边太君肯定是对您非常感激的。你是想为他们俩倒霉拉纤儿？哎，不过这里面的形势有点复杂。渡边太君对洛心情有独钟，而洛心喜欢的却另有其人，所以如果咱们不推一把的话，那渡边太君肯定要竹篮打水一场空啊。那个另有其人是谁呀、啊？老魏。什么来路？此人来路不明啊。号称是在乡下教书，但是听其言观其行，根本就不像是个教书匠啊！说不好，他就是个飞贼土匪。既然这样，我们怎么撮合渡边太君和洛心呢？有我做内应啊！这个洛心对我是相当信任呐、啊，咱们可以给他们两个创造一个在一起的机会。这孤男寡女一旦在一块儿了，那就由不得洛心了。<笑>老马，从这个市里边，你能捞到不少好处啊！我我我我这不就是想着为渡边太君分忧吗？屁话啊！鬼才相信你呢！哇、哦哎，当着真人的面就是不能说假话呀！贾团长是这样的，这个陆明义和老魏他们已经开始怀疑我被皇军偷偷的运私货了。所以，所以你想借渡边太君对洛明义和老魏下手，你好渔翁得利。哎，我这么做也是万不得已。其实除掉这两个人，对皇军来说那只有好处没有坏处啊。贾团长，您要是能帮忙斡旋，有得必有重谢，啊。<笑>枪要握紧一点，啊，腰要挺直，好吧？枪口略略低于靶心
，老大，什么事儿，四姐？你能不能过来一下？我跟你说点事儿。老辛，你先练着。什么情况？说吧。白小德昨天在济源待了一个晚上，今天一上午就去了保安团。咱们的人没办法靠近他，拿不到什么证据啊。我知道了，去吧。哎，队长，我能不能给你提个意见？什么意见？说吧。你不能一出门就把指导员给忘了呀。你什么意思啊？我什么意思？你看你。跟那个骆小姐打得火热，队长，我跟了你这么多年了，不能眼睁睁看你犯错误，滚蛋！这走哪跟哪儿？我跟他属于正常朋友，谁信呢？你看他看你那眼神。得得得，我懒得跟你解释。你们说什么悄悄话呢？没什么。四姐儿，嗯。你先教洛小姐打枪，我出去办点事儿。哎哎，呃，老大，你去哪儿啊？开灯喽，开灯喽。客官，里面请。二老雅间。好嘞，二老雅间一位。你怎么突然来了？我有件急事儿，你知不知道满洲交通公司？听说过，在西安城有一个点儿。他们和日本人什么关系、啊？这个真不知道。那里边有没有咱的内线？你这冷不丁的一问啊，我还真想不起来。你要是不着急，我慢慢给你打听。不行，来不及。嗨，不用这么费劲，咱们啊亲自去一趟不就完了？这倒也是，他们开门做生意，咱们就去谈生意。啊，两位贵客临门，失敬失敬。您是这里管事的。鄙人是这里的经理曹万金。曹经理，幸会幸会，在下李明。李先生，请坐。好。李先生，听说您有一笔大生意要做。是啊。不知道贵公司有没有这个实力吃得下来呀、啊？不知道李先生要做什么？我有一批货。要运到北平去，这有什么难的 ？B 公司就是做生意的。主要是我们运送的东西啊比较敏感，如果没有在黑白两道上有点路子，恐怕很难做这笔生意。是什么货？军火、药品、大烟，总价值在几百万大洋。从天津港下来，直接运到保定去。这个，这个是是是有点敏感，李先生您也知道，先不用说这些货物是禁运品，这一路上也不安全呐、啊。所以啊，才来找你们。我听说贵公司实力雄厚，路子很野，价格好商量，我们可以先交一半定金，怎么样？大少爷，既然曹经理这么为难，那不如咱们去找信义堂吧。信义堂的二当家的马有德啊，我认识。老马说他在新安城认老二，还没人敢认老大，因为啊，他跟日本人关系很好，什么货都敢运。屁！他硬，他再硬，他能硬得过我吗？我开玩笑的，开玩笑的。这么说，贵公司跟日本人的关系也很好。曹经理。
大家都是生意人，没什么不好说的吧？其实跟你说了也无所谓。就从名字上可以看得出来，满洲交通公司那肯定是有日本人的背景。虽说 B 公司是独立运营，但是在上层和日本人非常熟。好，既然如此，那咱们这笔生意就谈定了。好，保在曹母身上，一言为定。好，妹子，你这是干什么呢？采集标本呐？要你管？哦，我跟你亲哥哥是一样的，你的事儿我当然要管了。不用了，我没事儿。还没事儿呢。你脸上挂着相呢，是不是为老魏的事儿犯愁啊？你说什么呀？没什么不好意思的，男大当婚，女大当嫁嘛。<笑>要不要二哥帮帮你们呢？你想怎么办？哎，今天晚上有北平的名角小牡丹的玉堂春，我这正好有两张票，啊，一张给你，这张我找人给老魏。难得你这么用心。谢谢啦，不用客气啊。你暂时先不要告诉老魏，这样等你们一到剧场见上面，就能给他一个惊喜。你这些都哪学的呀？二哥是过来人呐，要不要我再教你两招？这个对付男人呐，你一定要抓住他的命脉才行。命脉？什么命脉？你比如说，有的爱财。有的好酒，有的好色，还有的好赌，你要投其所好啊！你以为哥哥都像你这样啊？老魏可不是这种的。哦，老魏不是，我低俗下流，他高雅，我上流啊！我走了啊。太君，渡边太君。哦，难得。啊，今晚啊，北京城的名角小牡丹到新安城献艺，我是来请您去听戏的。听戏，我没兴趣。戏你可以不看，但是有一个要去看戏的人，您肯定感兴趣。嗯，谁呀、啊？一个长得跟您那幅画里边的人很像的人。嗯，罗新刚。嗨嗨。知道，是不是什么事耽搁了？有什么事儿比陪小姐看戏重要啊
不仅抢劫。渡边先生。啊，人巧了，你也来看戏。啊，我跟朋友一起来的。哦，你朋友呢？还没到。啊。那好，我陪你一起等吧。嗯，请坐吧。怎么了？害怕我吗？啊，没有。你放心吧，我绝不会让人所难的。我只是。想当你的朋友，哎，我们以后可以躺一去，看戏，什么的。这样的人很多呀，为什么偏偏选上我呢？嗯，我一种感觉，我觉得我跟你有个缘分。对不起啊，我有点不舒服，想先走了。你的朋友还没来了吧？要是他一会儿来，来不上你了，大很失望了。罗青小姐，你真的想要知道为什么我选择你了吗？想啊。这个人长得跟我真像。这是我的妻子。两年前，她跑了，我和儿子，失去了。我的儿子快要到中国，我想请罗小姐当他的家庭教师，教他画画。我，你为什么不自己教他呢？哎，我的职务繁忙，没有时间的。我估计，我的儿子一定会喜欢你的。对不起，恕难从命。何必那么快拒绝吧？你先看看我的儿子。再决定吧。我从账本上查到，这半个月来，满洲交通公司就委托信义堂从天津运了四批货。而在此之前，这家公司从来没有和信义堂做过生意。为了确认，我亲自去了一趟满洲交通公司。后来套出来，他们和日本人的渊源很深，所以我怀疑。日本人就是通过这家公司让马有德偷运军心物资的。这家公司我知道，他们所运的货物都是普通的商品。罗大哥可曾亲自查验过？据我所知，这四批货的卸货地点都是满洲交通公司的码头，并没有通过新义堂。我们新义堂是个大船帮，每天来往的货物非常多，我不可能每一笔都亲自查验。所以啊。马有德才有机可乘。我对马有德查问过了，他发誓绝对没有给日本人运过军需。罗大哥，好了，老魏，你所说的都是一种猜测，没有什么铁证。马有德是我兄弟，他的话我信。好了，这件事儿就此为止吧。哎呀，老魏呀、啊，我到处找你呢。二当家的，找我有什么事儿？我要请你看戏呀、啊，是北平名角唱的戏呀、啊。不用了，我不爱看戏。哎，这个戏你非看不可。为什么？我跟你直说了吧，不是我请你，是洛欣请你。我只是负责把戏票转交给你啊。
，本来是打算给你一个惊喜，没想到我找了你半天也找不着啊！哎，你抓紧时间吧啊，戏都快演一半了。二当家的，我实在没心思看戏，要不然您替我去吧。洛心是请你，我去算怎么回事啊？宝贝，你难道不知道洛心对你一往情深吗？二当家的，洛心小姐可能对我有点误会，我一直拿洛心当妹妹。并无男女之爱，啊，感情我洛心妹子是一厢情愿呐。既然话说到这个份儿上，那就请二当家的以后不要乱点鸳鸯谱。这这不是我点。老魏，快去救小姐。怎么了？小姐去看戏，结果你没来，倒是那日本人渡边来了。小姐她想走，但是渡边死拽着她不放。你要再不去，就真出事儿了。哎呀，老魏啊，渡边可不是个善茬子。洛心要落他手里，那肯定是凶多吉少啊。二当家的，你赶快去通知洛大哥。春梅，走，带我去戏院。哎，好。哎哎，走开走开，这里已经被封锁了。军爷，我是刚从里面出来的，你就让我进去吧。不行。这里只许出，不许进。哎呦，我们小姐还在里边呢。等戏散了，你小姐自然就出来了。军爷，行个方便，我们进去找个人，马上就出来。你这不是让我为难吗？你说这渡边大将军亲自在里面看戏，你借我几个胆，我敢让你进去啊？哎呦，老魏怎么办呢？军爷，我跟你们渡边大队长有过一面之缘，你让我进去，一切由我担当。哎呦。你是谁呀、啊？口气不小啊！你别管我是谁，今天我非进去不可。哎，春梅别怕，他们不会开枪。渡边大队长在里面看戏，我想你们也不想扫了他老人家的雅兴吧？怎么回事？这位爷非要进。不让进，他就硬闯。老魏，佐佐木君，我是奉命来接陆心小姐回去的，你的人不让我过去。老魏，陆心小姐在陪渡边队长看戏，看完戏还要吃宵夜，然后还要入洞房，你就等着喝喜酒吧。<笑>陆大哥，老魏，怎么回事？他们不让我过去。军爷，麻烦你给让开个道。我要是不想呢？那我就不客气了。刘明义，你们想造反吗？我只想救我的妹妹。陆将军，弟妹在陪，多片对战看雪，秀子从何说起？哼，那为什么不让我见我的妹妹？分明是欲盖弥彰。陆明义，我是在为多片对战的安全着想，谁知道你们这里面有没有刺客？好，那我一个人进去总可以吧？刘明义，我是一个职业军人，我的天职是服从命令。你们可以在这里躲着，谢谢。我告诉你，刘明义，我看你是陆逊的哥哥，给你点面子。否则，别怪我，动次。陆大哥，小兄弟，大不了在这里等，这是公共场合，别让他们也不敢怎么样。好，兄弟们，我们就在这儿等。是。渡边先生，不好意思，我真的要走了。哎
，你不去放这部戏啊？那我叫他们改戏吧。啊，不用了，我是身体有点不舒服，戏可以下次再看吗？那好吧，我就当罗小姐答应，下次再陪我一起看戏了。啊，下次吧。那我送你回家了。啊，不用了，你太客气了，我可以自己走。啊，不，外面铺安全，我送你吧。嗯、哥，老魏，这怎么了？我们来救你。我没事儿。沙沙鸡，哪能这么沙鸡？我代表太久，こいつが侵入したガチなので止めたまでです。什么？我给啥子给你的？你那搞没事的那一个，在哪度跟我撒野啊？すみません。これは私の職務です。罗明先生，您不好意思，我的手下有一点事办，让你们收紧了。渡边先生。有句话我不得不告诉你，我知道你对我妹妹轻言有加，可是实在是抱歉啊，她已经许配给别人了，请你以后不要有其他想法。许配给别人？是谁？他，老魏。兄弟们，走！